Día con la Dirección del Parque Nacional Galápagos. La Comunidad de Santa Cruz disfrutó de diferentes actividades desarrolladas por el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos para celebrar el Día Mundial del Ambiente, conmemorado el 5 de junio. En Santa Cruz se desarrolló el tradicional ciclopaseo, caminata hacia Bellavista, charlas ambientales y una casa abierta en el Parque San Francisco. Actividades organizadas por la autoridad ambiental para que la ciudadanía aprenda y reflexione sobre la importancia de proteger el entorno en el que vivimos. Este año, la Dirección del Parque Nacional Galápagos promovió la adopción de buenas prácticas ambientales como usar bicicleta, ahorrar energía eléctrica y agua, reducción del uso de fundas plásticas, además del consumo responsable de cualquier tipo de producto, como medidas para reducir el impacto de las actividades humanas sobre los recursos naturales. Alrededor de 150 personas participaron en el ciclo paseo y caminata organizada en Santa Cruz, mientras que a la Feria Ambiental asistieron aproximadamente 450 más. Este año, a diferencia de los anteriores, es importante destacar que la organización se realizó conjuntamente con algunos grupos organizados de la comunidad, especialmente de jóvenes, que buscan un espacio para fomentar sus actividades deportivas amigables con el ambiente, como los clubes de surf, downhill y skate de Santa Cruz, cuyos integrantes realizaron exposiciones y shows. Otras organizaciones que se sumaron a la celebración fueron la Fundación Charles Darwin, Ecology Project International, la Academia de Agentes de Cambio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por las Naciones Unidas con la finalidad de motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible. San Cristóbal vivió una semana muy activa por la conmemoración del Día Mundial del Ambiente. Varias actividades con contenidos ambientales fueron programadas por la Unidad Técnica San Cristóbal de la Dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente para celebrar los 41 años del Día del Ambiente, donde la comunidad participó de manera activa. Aproximadamente 150 personas formaron parte del ciclopaseo realizado por las principales calles de Puerto Vaquerizo Moreno. Durante dos días consecutivos se impartieron charlas en los establecimientos educativos con la temática La Huella Ecológica y para los más pequeños, show de títeres. El 5 de junio fue el día propicio para una simbólica reforestación, devolver al ambiente parte del oxígeno que nos provee. Se realizaron itinerarios didácticos con varios grupos de la comunidad. En esta ocasión, la Asociación Años Dorados fueron quienes visitaron y conocieron más de los sitios de visita, Centro de Crianza Jacinto Gordillo y Puerto Chino. Guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente en la Isla Isabela celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente a través de una casa abierta denominada ¿Qué acciones positivas estamos realizando para conservar nuestro planeta? Alrededor de 600 personas participaron de Juegos Ecológicos, la ruleta de preguntas y respuestas, conocieron los trabajos de conservación por el archipiélago de Galápagos. En exposiciones impartidas por instituciones públicas y educativas como el Ministerio de Salud Pública, la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, ABG, Dirección Técnica Operativa Isabela, Armada del Ecuador, Colegio Fray Agustín de Ascúnaga, Escuela Cornelio Izquierdo y Escuela Jacinto Gordillo. El objetivo principal de esta actividad es que todos los que formamos parte de la comunidad de Isabela conozcamos qué acciones emprender para conservar nuestro planeta. Cuando lo encontramos estaba indefenso, sin la esperanza de volver a volar. Este cóndor me hizo recordar cómo estaba el manejo ambiental en el país cuando llegamos hace siete años pero también nos hizo ver todo lo que habíamos avanzado. Hoy, cuando recorremos cada una de las 50 áreas protegidas, cuyo cuidado es prioritario para el Estado, las vemos llenas de vida, abiertas al público, conservadas, protegidas y monitoreadas los 365 días del año. Nuestro equipo, que está comprometido, es el responsable de fomentar una cultura donde se privilegia la educación y el manejo sostenible del turismo. Este ejercicio diario de conservar nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
que entregue importantes servicios ambientales al planeta, nos permite educar a las personas y fomentar su conciencia ecológica sobre la importancia de mantener nuestra biodiversidad, preservando las fuentes naturales de agua para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Así como lo hacemos en las áreas protegidas a través de la educación y el diálogo, unimos y capacitamos a distintos municipios en la tarea del manejo responsable de residuos sólidos, con la ambiciosa meta de eliminar todos los botaderos de basura del país, fortaleciendo las tres seres. Reducir la generación de residuos, fortaleciendo la reutilización y reciclaje de los mismos. Les brindamos asesoramiento y los acompañamos en cada etapa del proceso, para que tomen las decisiones correctas, que sumen esfuerzos y recursos en beneficio de la comunidad. Cuando creamos el Plan Nacional de Desechos, lo hicimos bajo criterios técnicos ambientales y económicamente sostenibles. Estas acciones son parte del Plan Nacional del Cambio Climático, que busca hacernos conscientes de que cada una de nuestras acciones tiene un impacto sobre el planeta y que debemos ser responsables. Ese trabajo no lo hacemos solos. Hemos logrado integrar instituciones públicas y privadas mediante la certificación Punto Verde, un reconocimiento al trabajo eficiente de las empresas en las buenas prácticas ambientales. Ese aporte es fundamental y significa que, entre otras cosas, ahorran energía, consumen menos papel, optimizan el uso del agua y se complementan con procesos de reciclaje. El uso de la tecnología para el bienestar del ambiente es un hecho. Simplifica los procesos. La información está disponible en línea y todos podemos acceder a ella. Es así que los sistemas informáticos se convierten en aliados de esta gran cadena de cuidado del planeta. Ahora Ecuador es un país que restaura lo que antes explotaba sin control. Dejamos de contar las hectáreas taladas de bosque para contar las miles de hectáreas sembradas que hasta el 2017 nos dará un balance positivo en la historia forestal del país. A esta tarea nos unimos todos. Las empresas han asumido el reto. Nuestros niños y jóvenes fortalecen su compromiso diario. Así somos más los guardianes del planeta, los que juntos marcamos un hito histórico. Todos los días compruebo que estamos en el camino correcto. Las cosas se pueden hacer de manera distinta. Cuando sembramos un árbol, monitoreamos el bosque, incentivamos la investigación científica y el aprovechamiento sostenible y responsable de nuestros recursos en beneficio del ser humano, nos sentimos orgullosos. Como cuando recuperamos a un animal silvestre para cuidarlo y reinsertarlo en su hábitat. Ese cóndor mal herido, sin ganas de vivir, que llegó un día a nuestras manos, hoy, gracias al trabajo de todos, recuperó las ganas de volar. Pensamos distinto, trabajamos con fuerza y compromiso, porque juntos lograremos consolidar este Ecuador verde que todos soñamos. 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Cuidar el ambiente es cuidar la vida. Un día como cualquier otro. Pasas por la tienda. Compras. Pagas. Y te vas. Y cuando llegas a casa... Muchos productos son despachados innecesariamente en varias fundas. Elige el uso de fundas reusables. Así ahorras dinero y ayudas a la conservación de Galápagos. Esta es la funda, no te confundas. Úsame. Este es un mensaje del Ministerio del Ambiente a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos.
Esto fue Al Día con la Dirección del Parque Nacional Galápagos.